বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো আজকে হচ্ছে ক্লাস নাম্বার 3 আর গত ক্লাসে আমরা দেখছিলাম কিভাবে মান্ডালা প্রসেস মানে মান্ডালা জেনারেটর বানাইতে হয় এবং প্রসেসটা কমপ্লিট করতে হয় আশা করি সবাই মনোযোগে দেখছিলেন এন্ড ওটা অনেকেই ডিসেন্ট গ্রুপে দেখছি তো আজকে আমরা মূলত দেখব যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে লাইক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো কিভাবে বানানো যায় মানে মডার্ন লাইক্সারি ক্লাসিক্যাল লাইক্সারি মডার্ন লাইক্সারি মেটালিক স্টাইলের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো কি রকম কিভাবে বানানো যায় আর হচ্ছে সেই কালার বা সেই শেডিং দিয়েই আমি আরেকটা মান্ডেলা স্টাইল করে দেখাবো ঠিক আছে তো আমরা যদি एग्जांपल হিসেবে দেখি যে অনেকেই আছেন যে এখানে অনেকেই নতুন বাট এমন কেউ না যে এই ধরনের জিনিসগুলো চিনেন না তো লাইক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে আমি আপনাদের জন্য পাঁচটা স্যাম্পল রাখছি লাইক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এই রকম কিছুটা তো বেসিক্যালি এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলোতে মূল যে থিমটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা ডার্ক সারফেস থাকে ডার্ক কালার মানে শেপ থাকে এন্ড একটা গোল্ডেন সারফেস বা শেপ থাকে এটার কম্বিনেশনে আসলে লাইক্সারি লুকটা দেওয়া হয় ঠিক আছে তো এটা আবার ক্লাসিক্যাল না ক্লাসিক্যাল লাইক্সারিতে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় দেখা যায় তো ফ্লোরাল বা অর্গানিক শেপ দিয়ে বানানো হয় তো এটা মোটামুটি জিওমেট্রিক শেপ বা অর্গানিক শেপ দিয়ে বানানো যাবে না তা না জিওমেট্রিক শেপ এন্ড আমাদের যে বর্তমান যে মানে টেকনোলজিক্যাল যে শেপ বা যে টেকনোলজি টেকনোলজিক্যাল যে মানে সারফেসগুলো ইউজ করা হয় তো সেই রকম যদি আপনি যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা খেয়াল করেন লাইকজারি লুক আছে বাট এই যে শেপগুলো জিওমেট্রিক্যাল মানে মডার্ন কিন্তু ক্লাসিক্যাল না ঠিক আছে আমি এখানে একটা ক্লাসিক্যাল রাখা উচিত ছিল যদি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইতাম যে কি টাইপের তো যাই হোক মূলত আমরা আজকে এই ধরনের জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করব তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিভাবে জিনিসটা কমপ্লিট করব প্রথম আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখাবো ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে আমি এখন এই শেপটা বানাবো বা এই শেপে যদি পাশে যে লক্ষ্য করেন একটা ইমেজ বা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বা একটা ইলিস্ট্রেশন এর কিন্তু অনেক ডিটেলস থাকে যেগুলো আমরা সহজে নোটিস করতে পারি না যদি আমরা না দেখি ঠিক আছে যেমন এখানে যদি আমরা নোটিসেবল না যে সব জিনিসগুলো যেমন এখানে একটা ওভারলে আছে সামনে এটা নোটিসেবল না আমরা যদি এটাকে ইপিএসটা দেখতাম তাহলে দেখতে পারতাম যে এখানে গ্রেডিয়েন্ট অর সামথিং কিছু একটা দিয়ে লাইট এফেক্টটা দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো গ্রেডিয়েন্ট রাখা হয়েছে দ্যাটস ওয়াই এখানে আমার লাইট এফেক্টটা এরকম পড়তে আছে দেন আর একটা নোটিসেবল জিনিস না সেটা হচ্ছে এই টেক্সটের পিছনে একটা শ্যাডো আছে হ্যাঁ যারা পুঙ্খানুভাবে দেখতে পারে তারা জিনিসগুলো বুঝতে পারে আবার যদি আরেকটু জুম করি আমি দেখা যাবে এখানে একটা সাদা দাগ বা স্টক মনে হচ্ছে বাট আপনি যদি দূরে নিয়ে যান তখন এটা মনে হবে যেন একটা এজেস এই যে একটা ম্যাটারাল বা এই একটা শেপ সেই শেপটা এজেস ওকে তো এটা আমার ভাষায় এমন কিছু না যেমন ফ্লায়ার বুশিয়র বা সোশ্যাল মিডিয়ার মতন গ্লোবাল কিছু রুলস ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনে নাই এই একটা জিনিসের মুক্তি আপনি পাচ্ছেন কোনো রুলস তেমন কিছু নাই রুলস হচ্ছে আপনার রেশিও ঠিক রাখতে হবে দেন কন্টেন্ট রাখার জন্য আপনার একটা জায়গা রাখতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্টেন্ট রাখার জন্য জায়গা রাখতে হবে এটা একটু পরে বলতেছি আমি জাস্ট ডিজাইনটা স্টাডি করার ট্রাই করি তো এখানে যদি আমি গোল্ডেন শেপটা দেখি সেখানেও দেখতে পাচ্ছি যে একটা যদি জুম করে এটা দেখতে তেমন কিছু মনে হয় না একটা স্ট্রোক মনে হয় বাট আমরা যদি জুম আউট করি সিম্পল সিম্পল ডিটেলস গুলো আমাদের চোখে না পড়লো আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড ধরে নাই এটা একটা মেটালিক বা একটা বিউটিনেস চলে আসে ঠিক আছে ঠিক এরকম আর একটা জিনিস যেমন এখানে যদি আমি দেখতে পাই এখানে সিম্পল গ্রেডিয়েন ইউজ করা হয়েছে বাট এখানে মনে হচ্ছে যে একটা শেপ বের হয়ে আসছে দেন মাঝখানে একটা রাউন্ডেড মেটাল বা ভিতর দিকে ঢুকে গেছে হালকা অ্যান্ড এখানে শ্যাডোর কারণে মনে হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাক ব্যাকে যে শেপটা আছে তার থেকে এটা উপরে এটা একটা শ্যাডো তো অনেক কিছুই থাকে যেমন এখানে ডটেড আছে আবার এখানে আপনি লাইট কালার ডটেড পাবেন দেন এখানে কিছু লাইট আছে ওভারলে তো সব বিষয়ে আমি যতটুকু বুঝি বা আমি যতটুকু পারি আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করব। আমি যদি বলি যে আপনার এত কষ্ট করে বা এত সময় দিয়ে এই ধরনের ডিজাইন গুলো জি খালেদ ভাই না বলছি ভাই রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ রেকর্ড হচ্ছে এই পাশে দেখেন দুটো সবুজ দাগ দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন না এই রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সবুজ দাগ এই দুটো যদি ব্লিঙ্ক করে দ্যাট मींस রেকর্ড হচ্ছে যাই হোক আমরা যেখানে ছিলাম তো এই ধরনের ডিজাইন গুলো বা এই ধরনের আর্ট গুলো আপনারা কেন করবেন বা ইলিস্ট্রেশন যদি আমি বলি কিসের জন্য করবেন আর ভ্যাক্টরে কেন করবেন ফটোশপে তো ইজিলি করা যায় হ্যাঁ কয়েকটা রিজন বলি প্রথমত বলি আপনি ইলিস্ট্রেটর বা ভ্যাক্টরে কেন করবেন এই ধরনের ডিজাইন গুলো আসলে বড় আকারে প্রিন্ট হয় ফর এক্সাম্পল ওয়াল মেট অথবা
অনেক মানে রেসপন্সিভ করতে গেলে আপনারা যদি রেসপন্সিভ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার ভেক্টরে করা উচিত যখন যে কোনো স্ক্রিন সাইজে ম্যাচ হয়ে যাবে বা যে কোনো ভাবে এডিট করা যাবে আবার ফটোশপে একটু প্রবলেম হয় জিনিসটা এক দুই নম্বর হচ্ছে এত কষ্ট করে কেন বানাবেন এগুলো কেন বানাবেন বা এগুলো মার্কেটে চলে কিনা এক কথা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লিস্টটা হচ্ছে আপনি এই পর্যন্ত যে কটা স্টক মার্কেট দেখবেন সবগুলো হাতে করে দুই তিনটা ছাড়া সব স্টক মার্কেটেই ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আপনার খুব পপুলার একটা নিস ঠিক আছে বেস্ট একটা নিস বলা যায় মানে খুব ভালো সেলিং হয় এবং আমি যদি বলি এই এই ক্যাটাগরিটা এই যে লাক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যাটাগরিটা অতটাই বেশি নেই যেমন অ্যাভাস্ট্রাক্ট বা আপনি ফ্লুইড পাবেন এই লাক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্যাটাগরিটা তেমন একটা বেশি নাই কারণ কি এটা মানে অনেক টাইম লাগে এই একটা ফ্যাক্ট আর একটা হচ্ছে এটা মোটামুটি মোটামুটি বলতে গেলে নতুনই বলা যায় কারণ এই ধরনের স্টিলগুলো আগে বানানো হতো না লাইক দুই বছর ধরে এরকম হচ্ছে যে এক বাংলাদেশ কমিউনিটিতে তো আমি এগুলো প্রথমে নিয়ে এসে এই ধরনের স্টাইলগুলো তাছাড়া এই ধরনের ডিজাইন ডিজাইনগুলো আপনার কোথায় ইউজ হবে কেন ইউজ হবে এর অডিয়েন্স কারা বা কাস্টমার কারা আমি যদি এই কথা বলতে চাই এর অডিয়েন্স বা কাস্টমার হচ্ছে যেমন লাকজারিয়াস ব্র্যান্ড ধরতে পারি আমি এটা হতে পারে হ্যাঁ এটা এমনও হতে পারে যে কিছু গেম থাকে ক্লাসিক্যাল গেম সেইখানে এই এলিমেন্টগুলো ইউজ করতে পারে হ্যাঁ সম্ভব ইউজ করতে পারে আবার আমি এভাবে ধরতে পারি কিছু প্রমোশনাল ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল জুয়েলারি যে সাইটগুলো তারা চাচ্ছে যে এটা তার একটা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানার বানাবে বা সোশ্যাল মিডিয়া কোনো কিছু করবে বা তার কভার পিকচার দিবে সেখানে এটা ইউজ হতে পারে যেমন লাক্সারি রিলেটেড যেই সব জিনিসগুলো সব জায়গাতেই এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো ইউজ হতে পারে আপনি বলতে পারেন টিভি শো টিভি অ্যাড হ্যাঁ আপনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড সব জায়গাতে ইউজ হয় সোজা কথা আপনি যদি একটা প্রোডাক্টে ডাউনলোড পান এটা কোথায় ইউজ হচ্ছে সেটা আপনার জানার দরকার না হয়তো বা অনেকে শখের ঠেলায় ডাউনলোড করতে পারে তো ওইটা নিয়ে ট্রান্সফার করার কিছু নেই এটা ভালো একটা নিস সো তো আমরা টোটালি এখন ইলিস্ট্রেটরে চলে যাব এখন কাজ করবো আমরা দেখি এটি কীভাবে বানানো যায় তো আপনারা কি করবেন এই ধরনের শেপ যদি মাথায় না আসে দশটা পাঁচটা ডিজাইন দেখবেন লাক্সারি ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে সার্চ করলে এই ধরনের স্টাইলগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন দেন আপনি একটা খাতা একটা কলম নিয়ে বসবেন খাতা কলম নিয়ে বসার পরে আপনার মনে যা আসে যেরকম আসে আপনি যদি স্কেচ করবেন এমন কিছু না যে প্রফেশনালি কিছু করতে হবে এমন কিছু না যে আপনি ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্টেশন করতে হবে স্কেচ করে তেমন কিছুই না আপনি যখন একটা খাতা নিয়ে বসবেন তখন আপনি একসাথে বিশটা তিরিশটা পঞ্চাশটা যেমনে পারেন আপনি স্কেচ করে রেখে দেন ঠিক সেই স্কেচগুলো আপনি যখন তিরিশ নাম্বার স্কেচটা করবেন এক নাম্বারটা আপনি টোটালি ভুলে যাবেন সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট আপনি টোটালি ভুলে যাবেন ঠিক আছে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যেন আমরা না ভুলি ডিজাইন দেখে নিজে করতে পারেন তাহলে তো ভালো আর স্কেচ করার দরকার না যেমন এটা আমি পারি কিন্তু আপনার প্রথমে থেকে স্কেচ করাটা বেটার তাছাড়া আপনি যদি পাঁচটা ডিজাইন দেখে করেন দেখা যাবে একটা সাথে সিমিলার হয়ে যেতেই পারে ट्रेडिशनल दिखे तक जो कम्पिटर छो ना तक ग्राफिक डिजाइन टाइम तक मानस की বুঝতে হবে স্কেচটা না পারলে হালকা কলম ওই মানে পেন্সিলটা কিভাবে চালাইতে হয় জিনিসটা পারলে হয়ে যাবে কারণ এটা ছোটবেলা থেকে আমরা একাকি করতে ওই জিনিসটাই তেমন কিছু না আর ট্রাই করলে হয়ে যাবে ওটা ব্যাপার না আর যদি নাই পারেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন পাঁচ ছয়টা দেখেন দেখে ওটা বানানোর ওইরকম চেষ্টা করেন দেন আমি এখানে কিছু সিম্বল ইউজ করছি বা আমি ভুলে যেতে পারি যে আমার হ্যাঁ এইভাবে করছি তো আমি কোন জায়গায় কি ধরনের শেপ দিব তো এটা সিম্পল একটা জিনিস আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি যে ফর এক্সাম্পল আমি ডিজাইনটা কি করছি আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আমার তো মনে থাকে যেমন আমি চাচ্ছি যে যেগুলো ফিল ফিল করে ফেলাই পুরো সেগুলো হচ্ছে জিএম ফর এক্সাম্পল গোল্ডের ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ আমি পুরোটাও লিখতে হবে না আমি বুঝলেই হয়েছে বা আপনার স্কেচ আপনি বুঝলেই হয়েছে প্রেজেন্টেশন করতে আসেন না আবার যেটা আমি খালি রাখতেছি এই ধরনের খালিগুলো এগুলো হচ্ছে ডার্ক ম্যাটেরিয়াল যেমন এখানে এই যে পাঁচটা ডার্ক ম্যাটেরিয়াল হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক ম্যাটেরিয়াল হবে আমি চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ই থাকবে আপনার আবার এইখানে আপনার ডট লাইট হবে ডট লাইট কোনগুলো ডট লাইট হচ্ছে এগুলো আমি আমার ভাষায় যদি বলি তাহলে ডট লাইটগুলো হচ্ছে এই ধরনের লাইটগুলোকে আমি ডট লাইট বলে থাকি ঠিক আছে কারণ এগুলো কোনো 
অফিসিয়াল নেম নেই এইসব এলিমেন্টের ঠিক আছে তো আমি এভাবে বলে থাকি যে ডট লাইট হ্যাঁ তারপরে আপনি যদি দেখেন এখানে আমি কি করছি একটা ওয়েব ক্রিয়েট করছি যেমন ওয়েব স্টাইল আমার মাথায় আসলো যে ওয়েব স্টাইল একটা প্যাটার্ন ইউজ করব যেমন অনেক ধরনের প্যাটার্ন ইউজ করা যায় এটা আমি করে দেখাবো না করালে বুঝবেন না যেমন আমি যদি এই এক্সাম্পলে দেখি আমি একটাও প্যাটার্ন হলো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে প্যাটার্ন যেমন এখানে একটা প্যাটার্ন আছে হ্যাঁ আরো কিছু ব্যাপার থাকে যেমন ডেপথ বলা হয় আমি বলতে ভুলে গেছি যে ডেপ জিনিসটা এটা হচ্ছে একটা ইলিউশন দেখেন এখানে মনে হচ্ছে যেন কিছু শেপ বিচারে ফাঁকা ফাঁকা অথবা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে এই জিনিসটাকে বলা হয় ডেপথ আর এটা কিভাবে করতে হবে সেটাও আমি দেখাই দিব এই আর কি তো আপনারা মাথায় রাখবেন যদি স্কেচ করতে পারেন সব থেকে বেস্ট হবে কারণ স্কেচ করলে আপনার আইডিয়াগুলো ইজিলি জেনারেট করতে পারবেন আর এটা করতে হয়তো বা চার থেকে পাঁচ মিনিট টাইম লাগছে আর এই ধরনের সিম্বলগুলো দেওয়ার হচ্ছে আমি তো বললামই যে আপনি যেরকম করতে পারেন সেভাবে আমি এটা দিয়েছি দ্যাট মিস হচ্ছে আমি জাস্ট সিম্পলি রিপিট করব এটাকে নিচে রিপিট করবো মানে চার কোনা চারটা চলে যাবে সোজা হিসাব আর আমি খুব সিম্পল রাখছি কারণ আপনাদেরকে এলিমেন্টগুলো বানানো শিখেতে হবে আমি আমার একটা ছোট ভাই ছিল আমাদের এলিমেন্ট গুলো বানাইতে হয় সাইমন ভাই আপনাদেরকে এলিমেন্ট বানানো শিখাইছে আপনাদেরকে ডিজাইন করা শিখাই নাই ওইটা আপনার কাছে শুধু তো আমি একই জিনিস বলবো এখানে যে কিভাবে শেয়ারও দিচ্ছি কিভাবে লাইট দিচ্ছি বা কিভাবে শেপটা নিচ্ছি এই জিনিসগুলো আপনারা শিখবেন মানে এলিমেন্ট তো আমার মনে হয় এতটুকুর ভিতরে ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট গুলো আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব হবে ঠিক আছে তো শুরু করা যাক আর একটা জিনিস এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা যদি ডকুমেন্ট নিই আমরা ডকুমেন্ট কিনব ফার্স্ট অফ অল যারা অবশ্যই তো আপডেট ইউজ করবেন আপনারা ইলিস্ট্রেটর আপডেট ইউজ করার ট্রাই করবেন আর হচ্ছে যে আমরা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা উপর থেকে ওয়েব ট্যাবে চলে যাবো তো ওয়েব ট্যাবে কেন আমি কাজ করি একটা ব্যাপার আছে ওয়েব ট্যাবে কিসের জন্য কাজ করি কারণ ওয়েব ট্যাবের আট জিবি কালারটা অনেক ভাইব্রেন্ট হয় হ্যাঁ আর আমি ওদের ডিফল্ট যেই সোয়াচেস কালার থাকে ওই সোয়াচেস প্যানেলটা ওইটার কালারগুলো আমার খুব ফেভারিট দ্যাটস ওয়াই আমি সবসময় ওয়েব থেকে ডিজাইনটা করার চেষ্টা করি এমন না যে আপনার এটা মাস্ট করতে হবে বাট করলে ভালো যাই হোক আপনি কি কমেন্ট করতে পারছেন ভাইয়া আপাতত আচ্ছা তো আমরা যেখানে ছিলাম ডকুমেন্ট ক্রিয়েশনে তো ডকুমেন্ট ক্রিয়েশনে আমরা যে রেশিও মানে আমরা উইথ অ্যান্ড হাইট দিবি রেশিও বলা হয় একজাক্টলি যেমন আমরা যদি সিম্পলি বলি ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে বুঝলাম আমরা একটা স্কোয়ার বা ওয়ান থ্রি বাই টু তাহলে বুঝলাম আমরা দুই পাশে তিনটে ব্লক উপর দিকে দুইটে ব্লক এরকম করে কিছু বোঝানো হচ্ছে তো আমরা এখানে যে রেশিওটা নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে একটা কমন রেশিও মানে আমাদের ডিসপ্লের যে রেশিওটা থাকে বর্তমানে সেটা সিক্সটিন বাই নাইন ঠিক আছে সিক্সটিন বাই নাইন রেশিওটা যদি আমি এভাবে বলি উনিশশো বিশ এটা রেশিও আসে সিক্সটিন বাই নাইন তো আমাদের মূল কথা হচ্ছে আমাদের রেশিওটা সেম থাকতে হবে যেহেতু আমরা ভ্যাক্টর নিয়ে কাজ করছি সেহেতু আমাদের পিক্সেল কত পিক্সেল নিয়ে কাজ করছে সেটা ম্যাটার করে না ঠিক আছে তো আমরা একটা রেশিও নিব অ্যান্ড এই উনিশশো বিশ বা এক হাজার আশি অনেক বড় ডকুমেন্ট হয়ে যাবে সাইজটা বেশি হয়ে যাবে আর মাইক্রোস্টক মার্কেটে মনে রাখবেন কোন ছোট সাইজের ফাইল দেওয়াটা ভালো ঠিক আছে তো আমরা যদি উনিশশো বিশ এক হাজার আশিকে রেশিও সেম দেখে ছোট করতে থাকি তো আমাদের কাছে একটা নাম্বার চলে আসবে যেমন উইথ চলে আসবে চারশো আর হাইট চলে আসবে দুশো তো আমি বেসিক্যালি এই উইথ অ্যান্ড হাইট এই রেশিওটা নিয়ে কাজ করি সিক্সটিন বাই নাইন তো আপনারা এইভাবে করবেন সিম্পলি এখানে কিছু করার না ট্যাব উপর থেকে ওয়েব ট্যাবে ক্লিক করবেন দেন টাইটেল দিয়ে নিবেন আপনার উইথ দিবেন চারশো আর হাইট দিবেন দুশো আর ল্যান্ডস্কেপ থাকবে ডকুমেন্ট আর্ট বোর্ড আপনার ইচ্ছে মতো নেন ওকে আর একটা জিনিস আপনি চাইলে যাদের একটু কনফিগারেশন ভালো পিসি রাস্টার এফেক্টটা থ্রি হান্ড্রেড পিপিএ করে দিবেন তাহলে কী হবে যদি কেউ প্রিন্ট করে আপনার প্রোডাক্টটা তাহলে ভালো পিপিআইতে পাবে আর কি ওকে আমি ক্রিয়েটে দিয়ে দিলাম দেন আপাতত আমি স্টকটা নান করে দিই 
এখানে তেমন কিছু করার নাই সিম্পলি প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠ ঠিক আছে আমি একটা ব্যাক ব্যাক শেপ নিয়ে নেচ্ছি ওকে এটা আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি আপাতত বিজি আমি মূলত প্রথমে দিকে যখন শেপ গুলা বানাই আমার এই যে সোয়াচেস এর যে গ্রেজের টেমপ্লেটটা আছে এটা দিয়ে শেপ গুলা বানাই কারণ এটাতে আপনার ডেপথ বুঝতে ভালো হয় বা কালারে অনেক সময় আমাদের ব্রেন অনেক সময় ভিজিটেড ফিল করে অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যায় তো যদি আপনি একটা একটা কালার বেসিসে থাকেন তাহলে এই জিনিসগুলো হয় না তো আমি প্রথমে আমি এরকম একটা নিয়ে নিলে ম্যান আমি এটাকে লক করে দিচ্ছি আপাতত তো আমরা কিভাবে আগাবো আমি আগেও বলছি যে আমরা যদি কোনো ডিজাইন করি তাহলে আমি এই ক্লাসে নেবি বলি নেই আমরা যদি আগে কখনো যদি ডিজাইন করি বা ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে আমাদের পিছু থেকে শুরু করতে হবে যে পিছিয়ে কি আছে ঠিক আছে তো পিছিয়ে থেকে শুরু করতে হবে হ্যাঁ এমন না যে মাস্টারে করতেই হবে কিন্তু যদি শেপগুলো লেয়ারে করার দিকে তাকাই পিছন থেকে শুরু করতে হবে যে কি কি আছে না আছে ঠিক আছে বা আগে প্রথমে আপনি শেপটা বানিয়ে নিলেন আপনার মতো করে তো আমি সিম্পলি আমি এখানে দেখবো যে আমি একটা স্কেচটা দেখি স্কেচটাতে তেমন কিছুই নাই আমি যদি এখানে লক্ষ্য করি এখানে একটা শেপ আছে দেন এক দুই তিন টোটাল এখানে চারটা শেপ আছে তো আমি এখান থেকে দেখে রাখতে আসি আমার মনে থাকবে আশা করি তো আমি এটা করার ট্রাই করি ওকে আচ্ছা আমি ওকে আমি অ্যাঙ্গেলটা ডাইরেক্ট এরকম মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা নিব না আমি তিনশো এতটুকু নিব অ্যাঙ্গেলটা তো আমার এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি একটা রেখে দিই এক সাইডে অ্যাঙ্গেলটা মনে রাখলে হবে যে তিনশো সো আমি প্রথমে এদিকে একটা ব্লক নি আর এখান থেকে আর একটা জিনিস করতে হবে ভিউ থেকে আপনার যখনই ওয়েব ট্যাপ নিয়ে কাজ করবেন ওয়েব ট্যাপ থেকে ওয়েব ট্যাপ থেকে ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট করবেন ভিউতে যাবেন ভিউতে যে স্ন্যাপ টু পিক্সেল টু ভাই আর সব ক্ষেত্রে না কিছু ক্ষেত্রে এটা একটা ফিচার যেহেতু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ওয়েব পেজ ডিজাইনে এই এইটা দরকার পড়ে তো আমি আপাতত এটা উঠাই দিচ্ছি বিকজ আমরা ওয়েব পেজ ডিজাইন করতেছি না তো আমি উঠাই দিলাম কারণ এটা আমার কাজ করতে সুবিধা হবে তো আমি কি করলাম এখানে একটা ব্লক নিই এই রকম টাইপের একটা ব্লক নিচ্ছি এতটুকু ওকে আমি একটা কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি অ্যান্ড স্টকটাকে নান করে দিই অ্যান্ড আমি এটাকে এতটুকু রাখি আমার মন মতো রেখে আমি কেটে দিই আর একটু যদি এরকম হইতো তাহলে আর একটু ভালো হইতো মেবি তো ওইটা তিনশো অষ্ট দুশো অষ্টআশি ভালো না হয় আর একটা জিনিস আমার আগে যদি কোন স্টুডেন্ট থাকে সেটা জিনিসটা জানে সেটা হচ্ছে আমি আগে কখনো প্র্যাকটিস করে আসি না যাই দেখাই আপনাদেরকে সামনে সামনেই দেখাই ভুল হোক ত্রুটি হোক সেটা এখান থেকে শিখিয়ে নেবেন যে আমি কিভাবে ফিক্স করতেছি আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইনিং এ বা ডিজাইনিং হচ্ছে মোটামুটি আপনার প্র্যাকটিস হচ্ছে প্র্যাকটিস করা আর হচ্ছে যে আপনার রিসার্চ করা যে কতটুকু ভালো লাগলো কীরকম ভালো লাগলো পোশাকটা কীরকম হলো হইলো সো আমি একটা অ্যাঙ্গেল নিয়ে এতটা দেখতেছি তার মানে কেউ বোরিং হবে না বলো এইটা ভাববেন না যে আমি তো আরও এক্সপার্ট আমার আরও টাইম কম লাগে আরও টাইম কম লাগলে জিনিসটা এরকম না টাইম আমারও কম লাগে বাট জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে পারফেক্ট কেমন নিচ্ছে আমি একদম একটু একটু নিতে পারতাম পারফেক্টটা কিসের জন্য নিচ্ছি কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের পারফেকশনের একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমি এখানে দেখছিলাম যে দুশো আশি যে অ্যাঙ্গেলটা এটা আমার ভালো লাগতেছে না আমি তিনশোটা নিয়ে কাজ করি আমার মনে রাখলে হবে যে তিনশো অ্যান্ড আমি এটাকে ডিবেট করে দিলাম অ্যান্ড আমি সেপটাকে সরাই দিচ্ছি আমার ভাই আপনি শর্টকাটের সফটওয়্যার তো ওপেন করে দেন ও আচ্ছা কি জানি নাম ভাই 
S word, S word, S word, S word, तो की स्टॉक थे क्या स्टॉक तक कम है? ऐसे ना? हाँ, कौन बेटा? ऐसे हमें बीच, बी बी, ओके हमारे मुन्ह है टाइप तो लंबा बोला भाला होगे, ओके अतो तो कुछ ठीक है अच्छे, एंड अच्छा आमी टेबल भी नहीं बोला आमी पौधे लिस्ट डिग्री एक तो अच्छा मेरे एरो को मेरा किया पड़ो तो एंड नीचे पीछे ना एक डेप था बे सो अमी तो लुक तो देखी जाए कतु तो को अच्छे बाइक देखते क्या मूल लाइक बेशेश हुई ले
ওকে আমার শেপ ছোট বড় করার দরকার নাই আমি এতটুকু রাখি এন্ড যে মেইন এফেক্টটা এখানে কি আছে আর কি শেপ আছে এখানে এখানে একটা শেপ আছে তো আমি এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি দেখেন আপনাদের কাছে দূরের ডিজাইন দেখাইতে হবে তো তাই তাড়াহুড়ো করে দেখানো ট্রাই করতেছি সমস্যা না ভাইয়া বেশি সমস্যা হলে তো ভিডিও আছে আমাদের মূলত বেসিক যে শেপ গুলো ছিল বানানো শেষ এখানে লাইট এফেক্ট এবং বাকি জিনিসগুলো আমার এগুলো দরকার না আমরা মনে রাখবো যে তিনশো ডিগ্রি ওটা মনে রাখলেই হবে অ্যান্ড আমি একটা ডায়মন্ড শেপ এখানে অ্যাড করে দিছি যদিও এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডায়মন্ড শেপ একটা নিচের দিকে আছে বাট আমি এটা এইভাবেই রাখি আপাতত দেখি কীরকম লাগে দেখতে এবং এখন যে মেন ফ্যাক্টটা আসে যে কালার বা কালার গ্রেডিংটা মিশানোর যে ব্যাপারটা আমি যেহেতু আমার এক্সাম্পল দিয়েই আমি দেখাচ্ছি তো আমি কালার এদিক থেকে নেওয়ার ট্রাই করব তো দেখেন এই কালারগুলোই যে হতে হবে তা না এই কালারগুলো হতে তা না এই যেমন আপনি যদি খেয়াল করবেন এখানে একটা কালার প্লেট ইউজ করা হয়েছে এখানে কি কালার প্লেট ইউজ করা হয়েছে যারা একটু এক্সপার্ট তারা বুঝবেন যে এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্লু না এখানে হচ্ছে টিল কালার ডার্ক টিল কালার উইথ একটা ব্রাউনের ব্রাউন কালার দিয়ে একটা গোল্ডেন এফেক্ট আনা হয়েছে ঠিক তেমন এখানে পার্পেল উইথ গোল্ডেন এখানে ডাইরেক্ট ব্ল্যাক উইথ লাইট গোল্ডেন গ্লোসি এইখানে আপনার ওইখানে ধরতে পারেন যে এখানে ইয়ালো টাইপের একটা ভাব আছে এই শেপটাতে বা এখানে আবার যদি দেখেন যে ব্লু উইথ গোল্ডেন তো মোটামুটি এখানে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে ব্লু ডার্ক ব্লু অ্যান্ড গোল্ডেন আর বা ডার্ক পার্পল গোল্ডেনটা এই জিনিসটা ভালো লাগে বা টিল কালারের সাথে গোল্ডেনটা যায় বা এটা নিয়ে যদি একটু কালার থিওরি নিয়ে বুঝতে পারেন যদি এখানে কেউ আমাদের মাইক্রোস্টো গুরুর যদি কেউ বেসে কেউ থাকতো তাহলে বুঝতো যে আগের বা এটা আমরা কালার থিওরি নিয়ে বিস্তারিত আমাদের যে পার্সোনাল যে প্রিমিয়াম কোর্স যেটা আছে ওইটা আমরা পার্সোনালি একদম ভালোভাবে বুঝাই দিই পুরো থিওরিটা যে আসলে কালার স্কিম কিভাবে বানাইতে হয় হ্যাঁ সেটাই তো আপনাদের যদি কারো যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন যে আমরা কালার নিয়ে বিস্তারিত জানার তাহলে আপনারা চাইলে আমাদের ওই কোর্সটা নিতে পারেন আমাদের <laughs> আমি কালার পার্সোনালি কিভাবে মেক করি যেমন অনেকের অনেক টেকনিক আছে অনেক অনেকভাবে করে দেখেন 
त्रिश দেন সে কালারগুলোকে আপনি মিক্স কিভাবে করবেন বা গ্রেডিং এর রূপান্তরিত কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট তো আমি যদি ধরি আমার কালার প্রাইমারি কালার বা সেকেন্ডারি কালার হিসেবে যদি ধরলাম আমি ব্লুটা ঠিক আছে হ্যাঁ অথবা আমি ধরতে পারি এই পার্পল বা ডার্ক পার্পল এটা ধরি এটা হ্যাঁ তো এই দুটো দিয়ে আমি কি করা যায় আমি আগে যে বেস কালারটা মানে বা যে মেটাল মানে ডার্ক কালারটা সেটা আগে করার ট্রাই করি আমি প্রথমত আমি लोकेशन स्ल ट्राई कर लगे चले लिंक जिसे তো আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম আমি এখানে আটওয়ার্ক নিয়ে খুব কম মানুষ কাজ করে হ্যাঁ আটওয়ার্ক কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে মোস্ট আপডেটেড মধ্যে আর দুই এর একই সাথে আপডেটেড মধ্যে কিন্তু এই কালার আটওয়ার্ক এর দ্বারা অনেক কাজ এবং এই যে কালার ভেরিয়েশন বের করে কিছু মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন ডিজাইনে এর জন্য কিন্তু এই কালার আটওয়ার্কটা যদি খুব ভালোভাবে বুঝেন তাহলে অনেক সুযোগ আছে আসলে আচ্ছা তো আমি এখান থেকে যাচ্ছি হালকা একটু ব্রাইটটা একটু বাড়াইতে যদি এখান থেকে ডার্ক কালার একটু বেড়ে গেছে মানে পরে কমাই নিব আর একটু বাড়াইলাম হ্যাঁ দেন আমি যদি চাই এখান থেকে হালকা একটু এই টাইপ জাস্ট লাইক 
এই কালারটা সায়ান আর ব্লুর মাঝে মাঝে একটা কালার থাকে এটাকে টিল কালার এটা যদি আমি কালারটা এই জায়গাটা নিয়ে আসি আমার কাশ থেকে খেয়াল করি এই জায়গাটাতে নিয়ে আসি তো এটা একটা টিল কালার হয়ে যাবে যদি एग्जांपल হিসেবে দেখাই এই যে ঠিক আছে এটাকে টিল কালার বলে সো আমি কন্ট্রোল জেড বা আমি সেবার আগের অবস্থা চলে যাই তো হালকা একটু ব্রাইটটা বাড়াই দিচ্ছি এন্ড আমি একটু কোমানো ট্রাই করি আর টু পারফেক্ট সো আমি আর একটু ব্রাইটটা বাড়াই ওকে দেন আমার কাছে আমি এই কালারটা নিয়ে নিই বা এই স্লাইডার থেকেই আমি চাচ্ছি যে এটা ব্রাইটটা কমাবো অন্য কিছু না আমি জাস্ট ব্রাইটটা কমাবো তো এটা অনেকভাবে কমাইতে পারি এখান থেকে ব্রাইটটা কমাইতে পারি আমি চাইলে অথবা আর একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে मजखान दीते चाहिए ভালো একটা কালার ফেট আসছে তা আমি মোটামুটি এখান থেকে শুরু করি জিনিসটা এরকম রাখি আপাতত দেন আমি বাকি কাজগুলো করি তো আমরা মূলত মেইন যে কালারটা গ্রেডিয়েন্ট যে ডার্ক কালার এটা পেয়ে গেছে যেভাবে হোক পেয়ে গেছি তো আমি চাচ্ছি যে কালারগুলো আমি সেভ করে রাখবো আমার কাছে যদি পরে কাজে লাগা বা অন্য ডকুমেন্টে কাজে লাগতে পারে তো আমি সেভ করার জন্য আমি ডার্ক কালারটা নিবো অ্যান্ড इम्पोर्टेंट मन हाँ पांच छाइडर थे गोल्ड कलर जो चार पांच स्लैडर थे तक इम्पोर्टेंट इजिली की क्लिप कर ल्लिप कर আর জিবি থেকে কোডটা নিলাম হ্যাস কোডটা নিয়ে আমি আবার অ্যাপ্লাই করলাম তো এটা একটা শর্টকাট ওয়ে আর কি ওকে তো আমার কাছে মূলত ওই ডার্ক কালারটা হয়ে গেছে আমি একটা গ্রুপ করে উপরের দিকে রেখে দিই হ্যাঁ এভাবে রেখে দিই অ্যান্ড আমার কাছে এখন আমার দরকার গোল্ড কালারটা বা গোল্ডেন কালারটা তো আমি গোল্ড কালার টেস্ট করার জন্য আমি একটা টেক্সট টেস্ট করার জন্য একটা টেক্সট বা ফন্ট নিয়ে নিব তো আমি এটাকে मूलत गोल्डन कलर बनाब तो ख्याल करें विस्तारित भाई बोझान ट्राई कर এই কালারটা যেমন দেখতে পাবেন গ্রেডিয়েন্টটা এইখান থেকে একটু লাইট এখান থেকে একটু ডার্ক আবার এখানে লাইট আবার ডার্ক এই যে ব্যাপারটা ঘুরতে আসে এটা কিন্তু কি জন্য ঘুরতে আসে যে কয়েকটা কালারের ভিতরে ব্ল্যান্ড করতে আসে বা গ্রেডিয়েন্টটা যেভাবে ম্যাচ করে মিক্সিং হচ্ছে কালারটা আমি যদি বাংলায় বাংলা ভাষায় বলতে চাই একদম মিক্স করা হচ্ছে আর কি তো এই যে মিক্স বা এই যে ব্ল্যান্ডের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এইভাবে করতে হবে আপনার আগে নির্ধারিত করতে হবে যে আপনি কয়েকটা মানে কয়টা অ্যাফেক্ট বা কয়টা শেড শ্যাড যেমন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে খুব মানে স্ট্রং টাইপের তিনটা শেড বোঝা যাচ্ছে এক দুই তিন আবার আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে মোটামুটি দুইটা শেড বোঝা যাচ্ছে যেমন এখানে একটু ডার্ক এখানে একটু লাইট আবার এখানে আবার অনেক স্ট্রং টাইপের দুটো শেড তো এটা নির্ভর করবে আবার এখানে যদি দেখি এখানে তিন চারটা শেডের মতোই দেখা যাচ্ছে এই একটা এই একটা এই একটা একটা আবার এই নিচের দিকে আছে তো যাই হোক আমি মূলত পাঁচটা শেড নিব আমি পাঁচটা কালার নেওয়ার জন্য আমি পাঁচটা এরকম কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে কপি করলাম পাঁচটা হয়েছে এখন আপনি কি করবেন গোল্ডেন কালারটা মূলত ব্রাউন কালার দিয়ে করা হয় ঠিক আছে বা কফি কালার ব্রাউন কালার যেটাই বলেন আপনারা তো এই ব্রাউন কালারটা দিয়ে করা হয় তো আপনি যদি এভাবে কালার মানে এখানে যদি না পান যেমন আমি সো আছে যে কালার ডিফল্ট যে ই কালারটা থাকে আপনার এই যে এদিকে খেয়াল করবেন ডিফল্ট যে ব্রাউন কালারের ইটা দেওয়া থাকে সোয়াসটা আমি এটা দিয়ে কাজ করবো আপনারা যদি এটা দিয়ে কাজ না করতে চান তাহলে আপনার গুগলে যে সার্চ করবেন যে ব্রাউন কালার প্লেট তো আপনি অনেকগুলো শেডের অনেকগুলো ব্রাউন কালার প্লেটটা পেয়ে যাবেন 
আমি মূলত এগুলো দিয়ে কাজ সেরে ফেলাই আমরা লাগে না বিকজ আমি পরে আবার এডিট করে নি এডিট কালার আর্ট ওয়ার্ক ঠিক আছে সো আমি ধরলাম এই যে ব্লকটা বা এই জায়গাটা হবে একটু লাইটেড তো আমি একদম হাইলাইটটা নিলাম দেন আমি এখানে একটু এই এরকম লো নিলাম দেন এটা এটা দেন আমি আর একটু ডার্ক টাইপে নিলাম এখানে একটা ডার্ক ই হবে দেন আমি আবার ওইখানে একটু মোটামুটি লাইটটা নিলাম এগুলো কি করতেছি অনেকে বুঝতেই পারতেছে না মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে বাট এখনই বুঝতে পারবেন তো আমি একটা কপি করে নিচ্ছি কালারটা এখানে দেন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে ঠিক আছে তো আমি কি করব এখান থেকে যে বেসিক যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যে কালার গ্রেডিয়েন্ট আছে ক্লিক করবো দেন আমার এখানে দুটো স্লাইডার অলরেডি আছে তো আমি এখানে আরো তিনটা অ্যাড করবো টোটাল আমার কাছে পাঁচটা স্লাইডার হলো এমন কিছু না যে নির্দিষ্ট পয়েন্ট আছে নির্দিষ্ট লোকেশন আছে না এমন কোনো নির্দিষ্ট লোকেশন বা পয়েন্ট নাই আপনার ইচ্ছা মতো র্যান্ডমলি আপনি করেন বিকজ শেড এটা তো ন্যাচারাল যে লাইটটা পরে এটা র্যান্ডম হয় এটা কোনো ই হয় না তো আমি মোটামুটি এইভাবে করে নিচ্ছি বা আমি পরে আবার অ্যাডজাস্ট করে নেবো জিনিসটা তো এখান থেকে আমার সিরিয়ালি যে কালারগুলো আছে আমি সিম্পল এগুলো পিক করার ট্রাই করি আমি এইভাবে নিচ্ছি ওকে তো আমি যদি এখানে খেয়াল করি মোটামুটি আমাদের কাছে কিন্তু একটা গোল্ডেন শেড চলে আসছে রাইট তো আমি কি করবো এটাকে একটা কপি করবো কপি করে আমি এটাকে আর একটু এডজাস্ট করার ট্রাই করবো আর একটু ভাইব্রেন্ট আনার ট্রাই করবো বাট এটা প্রপার গোল্ড লাগতে আসে না দেখতে কিছুটা বাস টাইপের কিছুটা লাগতে আসে যাই হোক তো আমি এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি এখানে আমি আবারও বলতেছি এটা আপনি কালার গাইড অথবা আপনি কন্ট্রোলে পেয়ে যাবেন তো ক্লিক করার পর আমি আবারও একটা একটা কালারটা সিলেক্ট করে নিলাম গেট কালার এখানে ক্লিক করার পর আমি এডিটে চলে যাব এডিটে মাস্ট আপনি এখানে লক করে দিবেন হারমোনিটা লক করে দিবেন লিঙ্ক বা লক আপনি যেটাই বলেন লিঙ্ক করে দিবেন দেন আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারবেন তো আমার কাছে কি মনে হচ্ছে এখানে একটু ব্রাইট দরকার ছিল রাইট একটু ব্রাইট তো আমি একটু ব্রাইটটা বাড়ানোর ট্রাই করি যখন আপনি ব্রাইট বাড়াবেন তখন তো আপনার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখতে ভালো লাগতেছে তো এখানে একটু কালারটা একটু ডার্ক টাইপের আমার মনে হয় আর একটু এটা কি দরকার দরকার সেশনটা বাড়ানো দরকার সেটা বাড়িলে হবে কি লাইটটা আমার একটু মানে কি হয় মানে একটু ভাইব্রেন্ট হবে আর কি আমি হালকা একটু বাড়াই দিলাম তো এটা থেকে এটা দেখতে মোটামুটি আঁকাতে ভালো লাগতেছে আমি আসি একটু ইয়েলো শেড করবো একটু ইয়েলো ভাব চলে আসুক তো আমি এই পাশে যদি নিই এটা ইয়েলো শেড চলে আসবে আমি যদি হালকা একটু এই পাশে নিই মানে লেফট সাইডে তাহলে এটা সিলভার আর কি বলে ভুলে গেছি আর একটা কি জেনে থাকে সিলভার আর সি দি আর একটা আছে যাই হোক আপনার এটা ব্রোঞ্জ বা আর একটা থাকে চিপ বা কোনো একটা মেটাল আছে যাই হোক এটা কিছুটা দেখতে ব্রোঞ্জের মতন লাগতেছে একটু রেডিশ যদি হয়ে যায় একদম ব্রোঞ্জের মতন তো গোল্ড অ্যাকচুয়ালি একটু হলুদ টাইপের হয় এইরকম আচ্ছা আমি আর একটু আমি ফুল এটা দিয়ে দিচ্ছি না এটা ফুল দিলে খারাপ লাগবে আমি একটু কমাই আর একটু ওকে এতটুকু ঠিক আছে ব্র্যাডটা একটু বানানোর ট্রাই করি আমার কাছে মনে হচ্ছে এতটুকু পারফেক্ট ওকে আমি এটা রেখে দিলাম দেন আমি দোনোটাই রাখবো আমার দোনোটাই কালার প্লেট দরকার আছে দরকার আছে বলতে পরে দরকার পড়তেও পারে দ্যাটস আমি রেখে দিচ্ছি ওকে তো আমার এই যে কালারগুলো এখানে পিক করে নিতে হবে নেওয়াটা জরুরি না আমার এই ডিজাইন নাও লাগতে পারে বাট যদি লেগে যায় দ্যাটস আপনার সবসময় এইভাবে কালার কোনো প্লেটটা বানাইলে সেভ করে রাখা ট্রাই করবেন অথবা ট্রাই করবেন এটা যেন পরে কাজে লাগাইতে পারেন এখানে আর একটু ব্যাট অ্যাড করে যদি কারণ এগুলো টেকনিক্স এগুলো না দেখালেও ডিজাইন টা কমপ্লিট করা যাবে বাট আমি দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হয় কাজ করার সময় ওকে তো আমি কি করবো দোনোটাকে একটা গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে আমি উপরের দিকে রেখে দিচ্ছি আচ্ছা এখন মোটামুটি আর একটু সেভ করে নিয়ে আমি ও আমি তো টেস্ট করলামই না এক সেকেন্ড একটু
ওকে তো আমি ওইটা ওইভাবেও টেস্ট করতে পারতাম লাইক এখানে রেখে আমি এইভাবে টেস্ট করতে পারতাম ओके एडजस्ट कर मैं टेस्ट सर दीची जिन देखी एक्साम्पलटन करी तो कलर तो पाया गेसि ठीक है जिसमें शेडो ये कौन करब बनाबो ओटा पर देखा मन पर देखा भलो हब सो मूलत कलर दिए एप्लै कर धर्जरे बस आलर गो एप्लै कर देखी कैमन लागे लक्ष्य कर प्रथम कपि कर लंट्रोल सी एंड पेस्ट कर लगे कंट्रोल एफ ऊपर आठ शेप आज लक्ष्य कर शेप आगे स्टोके दिए दिल स्टोक कलर सलिड कर ह्विट कलर टैप्लै कर दीची ह्विट कलर टैप्लै कर दे स्टोके चले जाब स्टोक स्टोक इन सैड एलान इन सैड ट्रांसपैरेंसि थे ब्लैंडिंग मोड चेन्ज कर ब्लैंडिंग मोड नर्माल थे चेन्ज कर दिए दीब ओभारले एवरले दी देखें एक शाइनि एक भाव चले आसते देखते खूब भलो लगते हैं तो ये जिस बार बार रिपिट करते हैं शर्टकाटे क्यों रिपिट करा जाए सीम्पलि आनी एक रखम एक शेप नहीं दें एखान आई ड्रप टुल दें पिक कर निल पिक कर दें जो ही को शेप दीब फर एक्साम्पल चाची शेप्ट गोल्डन कलर मन पड़ते हटात कर हाँ गोल्डन कलर तो कलर टाइम गोल्डन टाइप कर दी ये निल एतटुकु दें कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दिल जस्ट एखे क्लिक करी अटो पिक हो जा बाहर मोटामुटी प्रथम कष्ट बनाते हैं जिस फाइनल लगे ग्रुप कर सेम कलर बैकग्राउंड कलर तो 
সেট করার ব্যাপার আছে আমি এই ভাবে সেট করছি আমি সেই একই ভাবে কাজটা করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি একটা শেপ পেয়ে গেছি শেপ পেয়ে যাওয়ার পর আমি এটা বের করে দেব এইভাবে আর এখানে একটা খেয়াল করবেন আমি আন্দাজে বের করে দিলে জিনিসটা দেখতে খারাপ লাগবে এখানে আমি যখন এটা উঠাচ্ছি আমার পিঙ্ক কালার একটা স্ন্যাপ করছে একটা স্টক স্ন্যাপটা ঠিক রাখবেন ওকে দেন আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি এক্সপ্যান্ড অ্যান্ড আমি শিপ প্রেস করে মাঝখানে যে শিপটা আছে ওটাকে ক্লিক করলাম দেন শেপ বিল এর টুল দিয়ে অল্টার প্রেস করে এটা কেটে দিলাম ওকে ফাইন এখন আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিচ্ছি যেন আমার শেপটা এরকম মানে একটা গ্রুপে চলে আসে আর আমি গ্রেডিয়েন্টটা মাঝখান থেকে দিচ্ছি আমি এমন একটা ফিল করার ট্রাই করতেছি যে আমার লাইটটা মাঝখানে পড়তেছে স্পোর্ট লাইট ওকে স্পোর্ট লাইটটা এখানে পড়তেছে দেন এটা আলোটা ছড়াই যাচ্ছে এদিকে এরকম কিছু আপনি যদি খেয়াল করেন আমি এই জায়গাটা তো লাইট রাখছি আর নিচের দিকে এদিকের দিকে দিছি যে আপনার ডার্ক শেডটা তো সেই একই জিনিসটা আমি এখানেও করব আমি এটা এইভাবে দিতে পারি বা এই যে এইভাবে দিলে মনে হচ্ছে একটা রাউন্ডেড পিলার টাইপের না আমরা এটা এইভাবে দিই দেখি আমাদের কিরকম ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি এতটুকু ঠিক আছে সে একই কাজ করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ অ্যান্ড দেন আমি আই প্রেস করে স্ট্রোকটা পিক করলাম দেন এখানে কাটাকাটি কিছু না হ্যাঁ আছে বাইরের দিকে এটা সো আমি সিম্পলি এটাকে ডেক্সিলেশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে বাইরের দিকে নিয়ে আসলাম দেন এইভাবে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড মাস্ক শিপ প্রেস করে মাস্কখানে শেপটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে डट लाइट कैकटा जिन एड कर डट लाइट थे সো ডট লাইট গুলো কিরকম আমি আবারও দেখাই দিচ্ছি আশা করি আপনার সবাই খেয়াল আছে যে এইগুলোকে বলা ডট লাইট আর আমি যদি খেয়াল করি এখানে একটা আর একটা ডেপ আছে ডেপ ক্রিয়েট করা হয়েছে ওটা ভিতর দিকে মনে হচ্ছে ভিতর দিকে ঢুকে গেছে তো ডেপটা কিভাবে করে ডেপটা আপাতত তো আমার এখানে লাগতে আসে না আমি এটা অন্যভাবে করব আমি এখানে একটা শেডিং দিব শ্যাডো দিব যে মনে হবে এটা ভিতর দিকে ঢুকে আছে তো শ্যাডোটা দেওয়ার জন্য আমি কি করব এটা অনেকভাবে দেওয়া যায় এটাকে আমি আগে একটু কালারিং করে নিই আমি এটাকে রিডিয়েল করলাম দেন আচ্ছা এখন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এটা ভিতরের দিকে আছে আমি যদি কিছু নাও করি তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে এটা ভিতরের দিকে শ্যারোটা পড়তে আছে ওকে এটা একটা ইলিজিশন ঠিক সেম কাজটা আমি এখানেও যদি করি দেন আমি মাঝখানে যে শেপটা আছে আমি একটু আনলক করে দিচ্ছি মাঝখানে যে শেপটা আছে কালারটা আগে থেকে নেওয়া আছে ওকে আমি এটাকে সিম্পলি ডান করে দিই কালারটা অ্যান্ড আপাতত আমি এতটুকু রাখি তো আমার কাছে একটা ইলেকশন মনে হচ্ছে যে এখানে আহ শ্যারোটা পুড়তে আছে এতটুকু রাখি ওকে তো আমার যে শ্যারো যে এফেক্টে ছিল আমি এটা দিয়ে কাভার করতে পারছি তো আমার এখানে এখন দরকার করবে লাইটিং এর ব্যাপার স্যাপার আছে লাইট দিতে হবে তো লাইটটা কিভাবে দিব ওইটা আমি একটু পরে দেখাই আপাতত আমি সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করে একটা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিচের দিকে নামাই দিই এরকম আমি এই শেপ গুলোর শ্যারোটা দিয়ে নি এখন আমি তো একটা সিস্টেম দেখলাম একটা ইলেকশন ক্রিয়েট করতে পারলাম যে এখানে কিভাবে শ্যারোটা দেওয়া যাচ্ছে দেওয়া যায় গ্রেডিং দিয়ে তো আমি চাচ্ছি যে এইখানেও ঠিক সেম এই ধরনের শ্যাডো হবে আমি গ্রেডিং শ্যাডো দিয়ে দেখাই দিচ্ছি তো কি করবো আমি একটা সিম্পলি এরকম একটা সার্কেল নিব সার্কেল নেওয়ার পরে আমি একটা ডান করে দিচ্ছি কালারটা অ্যান্ড আমার থেকে যে বেসিক যেই গ্রেডিয়েন্টটা আছে সাদা কালো সেই বেসিক গ্রেডিয়েন্টটা আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে 
শ্যাডোর ক্ষেত্রে যেটা হয় আমি একটা কাজ করি এটা ভালো হবে শ্যাডো আর লাইট বানানোটা আমি একবার দেখাই দিই তাহলে আই থিঙ্ক আপনার জিনিসটা আরো সহজভাবে বুঝতে পারবে তো আমি এটা দিয়ে বানাবো শ্যাডো আর এটা দিয়ে বানাবো লাইট তো এখানে ডিফারেন্ট গুলো আপনারা খেয়াল করবেন আমি যেটা দিয়ে শ্যাডো বানাবো সেখানে দোনটা রেডিয়েল হবে যদিও দোনটা রেডিয়েল হবে অ্যান্ড যেটা হবে শ্যাডো সেখানে মাঝখানে মাঝখানের দিকে থাকবে কালো বাইরের দিকে থাকবে সাদা সত্য কথা বলতে মাঝখানে থাকবে ডার্ক অ্যান্ড বাইরে থাকবে লাইট আর যেটা লাইট সেটা মাঝখানে থাকবে লাইট অ্যান্ড বাইরের দিকে থাকবে ডার্ক ওকে তো আমি এটাকে জাস্ট এখানে রিভার্স করে দিচ্ছি রিভার্স করে দিলে জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে আর যেটা যেভাবে আছে এভাবেই থাকুক এমন আমি সিম্পলি কি করবো এখানে কিছুই করার দরকার নাই আমি সিম্পলি এখান থেকে মাল্টিপ্লাইতে দিয়ে দিলে আমি এরকম পেয়ে যাচ্ছি আর এখানে এই শেয়ারটার জন্য আর একটু জিনিস করা যায় সেটা হচ্ছে আমি এখানে সিলারিটা একটু কমাই দিব এরকম কমাই দিলাম দেন এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি গেলাম ট্রান্সপারেন্সি থেকে আমি একটু কমাই দিচ্ছি লাইক সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যান ওকে তো এইটা মূলত আমাদের হচ্ছে শেয়ারও হ্যাঁ এই শেয়ারটা আপনি একটু চাইলে এখানে কালার অ্যাড করে একটু এফেক্টও দিতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমি এখান থেকে যদি আর জিবিতে চলে যাই আর জিবিতে যাওয়ার পর একটু ব্লুটা অ্যাক্টিভ করি একটু ব্লু স্টাইপের হয়েছে গুড ওকে অ্যান্ড এই যে লাইটের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা এটা আপনি কি করছেন আমি আবার একটু শেয়ারটা দেখাই দিচ্ছি লাইটটা এই পাশে আছে এটাও মাথায় রাখবেন আমি সিম্পলি ধরেন আমি আর একটা গ্রেডিয়েন্ট নিলাম আমি এই জায়গাটা থেকে নিই দেন এইখানে আমি কি করলাম এটা ডিফল্ট আছে একদম তো আমি মাঝখানে ডার্ক সাইডটা মাঝখানের দিকে থাকবে দ্যাট সোয়াই আমি এটাকে রিভার্স করে দিচ্ছি রিভার্স করে দেওয়ার পরে আমি সিম্পলি এখান থেকে রিভার্স করে দেওয়ার সময় আমি একটু এখান থেকে কমাই নিবো জাস্ট এতটুকু ট্রান্সপারেন্সি থেকে ব্ল্যান্ডিং নর্মাল থেকে চেঞ্জ করে আমি দিয়ে দিব আর মাল্টিপ্লাই শেয়ারটা মাল্টিপ্লাই দিয়ে করা হয় এটা মাথায় রাখবে ওকে শেয়ারটা আমি আরবারও দেখাই দিলাম অ্যান্ড লাইটের যে ব্যাপারটা লাইটের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এটা পুরো বিপরীত ঠিক আছে পুরো বিপরীত বলতে কি আমি একইভাবে নিলাম এখানে আমি একটু স্লাইডারটা একটু কমাই দিলাম হালকা কমাই দেওয়ার পরে আমি এখানে করে দিব ট্রান্সপারেন্সি দেবো ট্রান্সপারেন্সি থেকে নর্মাল থেকে দিয়ে দিব কালার ডোস ওকে কালার ডোস এই যে লাইট খুবই ইজি এবং সহজ একটা জিনিস ওকে তো একটা জিনিস কি এখানে মাঝখানে খুব হার্ড লাইটটা হয়েছে যদি এটি একটু কমাইতে চান তাহলে কি করবেন এখান থেকে আপনি এখানে কিন্তু স্যাটারেশনটা কমাইতে পারতেন বা অপাসিটিটা কমাইতে পারতেন তাহলে জিনিসটা অতটা ভালো লাগতো না বা যে রিয়েল ফিলটা আসতো না তো এখানে আপনি কি করবেন যদি দেখেন যে এখানে বেশি হার্ড লাইট হয়ে গেছে হুম আপনি এখানে চাইলে কালারও অ্যাপ্লাই করতে পারেন ফর এক্সাম্পল যদি পিঙ্ক দিয়ে দিই এখানে পিঙ্কিশ কালারটা চলে আসবে ঠিক আছে বাট আমি পিঙ্কিশ দিব না এই ব্লুটা ঠিক আছে অ্যান্ড আমি আর হ্যাঁ লাইটের জন্য মাস্ট আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক থাকতে হবে কিন্তু ডার্কের জন্য বা শ্যাডোর জন্য এরকম দরকার পড়ে না যদি একদম ব্ল্যাকের উপর যদি দেন তাহলে দেখা যাবে না ফর এক্সাম্পল আমি একদম ব্ল্যাক একদম ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে এখানে কিন্তু শ্যাডোটা আগে আছে এই যে শ্যাডো বোঝা যাবে না বা আমি যদি আর একটু ই করি তাও এটা বোঝা যাওয়ার চান্সেস খুবই কম সো এটা মূলত হালকা ডার্ক একদম ব্ল্যাক এর দেওয়া যাবে না আর লাইট তো আপনার কোনো সাদা অবজেক্টের উপর দিতেই পারবে না তার জিনিসটা দিলে কাজ করবে না দেখছেন কাজ করবে না তো আমি কি করবো এখানে যে বেশি হার্ড মনে হচ্ছে জিনিসটাকে আমি কমানো ট্রাই করি কমানো ট্রাই করবো কিভাবে আমি এখানে সিম্পলি লাইট একদম হোয়াইট কালার যেটা আছে ডুল ক্লিক করব ডুল ক্লিক করার পরে আমি এখান থেকে এই যে মেনুটা আছে হ্যাম্বার্গার মেনু এই মেনুটা থেকে আমি এস এস বিতে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে হালকা করে ব্যাটটা এখান থেকে কমাবো দেখেন চলে যাচ্ছে রাইট এখন একদমই নাই আমার আর একটু দরকার আছে ওকে এই একটা লাইট দেন এইটা আমি এখানে রাখলাম এইটাও আমি এখানে রাখলাম দেন আমার এইখানে একটা ডটেড লাইন লাইনের দরকার পড়ে মানে ডটেড লাইটের দরকার পড়বে সেক্ষেত্রে আমি কি করবো আমি আগে ডট গুলো বসাইয়ে দিই এটা কি করতে হবে সিম্পলি আমি এটা স্টোক নিচ্ছি দেন স্টোকটা আমি আগে ডটেড বানাই নিব ডটেড স্টোকটা কিভাবে বানাই তো এখানে অনেকেই জানেন আর যারা জানেন না ভালোভাবে দেখে নেন আমি স্টোকটাকে ক্লিক করলাম স্টোক ক্লিক করার পরে আমি স্টোক প্যানেলে ক্লিক করবো এখানে যদি না পান আপনি স্টোকটা যদি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে স্টোকের যে এটা আছে 
প্যানেল এখান থেকে ক্লিক করে নেবেন মানে বের করে নেবেন উইন্ডো থেকে খুঁজে পেয়ে যাবেন এটা যদিও সবাই কি বলে কন্ট্রোল এই যে এই জায়গাটা দিয়ে কাজ করে এই যে কন্ট্রোল এই যে কন্ট্রোল মূলত আমরা সবাই এটা দিয়ে কাজ করি কিন্তু নতুন ভার্সন এটা থাকে না আর যদি না থাকে তো এটা উইন্ডো থেকে জাস্ট সিম্পলি কন্ট্রোলে ক্লিক করলে আপনি এই কন্ট্রোল প্যানেলটা পেয়ে যাবেন ওকে সো আমি স্টোকে চলে যাব স্টোকে যাওয়ার পরে আমি রাউন্ড ডটেড স্ট্রোকের জন্য আমি প্রথমে কি করব ক্যাপ যেটা আছে এটাকে রাউন্ড করে দিব এন্ড এ কর্নার রাউন্ড থাকবে দেন এই যে ড্যাশ টাইন আছে আমি এখানে চেক দিয়ে দিব চেক দিয়ে দেওয়ার পর আমার কাছে কিছুটা এরকম আসবে দেন আমি এই যে প্রথম ড্যাশটা আছে এটা নিঃসন্দেহে আমি জিরো করে দেবো অ্যান্ড প্রথম যে গ্যাপটা দ্বিতীয় যে গ্যাপটা মানে এটাকে প্রথম গ্যাপ বা দ্বিতীয় সেকশন বলা যায় কারণ প্রথমটা হচ্ছে ড্যাশ তারপর হচ্ছে গ্যাপ আবার ড্যাশ আবার গ্যাপ সো প্রথম যে গ্যাপ যেটা আছে সেটা আমি আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করব বাড়াইতে থাকব আর যদি খুব ছোট হয় দেখতে স্ট্রক আমি আর একটু বাড়াইতে পারি যেমন দুই তিন তিন ঠিক আছে অ্যান্ড আমি এটি গ্যাপটাকে বাড়াচ্ছি 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 যেহেতু তিন আমি এখানে ছয় দিয়ে দিচ্ছি ডাবল দিয়ে দিল চার আমি আট দিয়ে দিলাম এটা মোটামুটি দেখতে ভালোই লাগতেছে ওকে দেন আমি এটাকে শিপ প্রেস এই অল্টার প্রেস করে আমি কপি করলাম কপি হয়েছে দেন আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে রিপিট করে নিলাম একটু ওকে দেন আমি এটাকে একটা গ্রুপ করি গ্রুপ করার পর মাঝখানের দিকে দিয়ে দিই এবং চারশো পিক্সেলটা করে নিয়ে আমি ওইটা চারশো ওকে আমার কাছে মোটামুটি এরকম কিছুটা দেখতে লাগতেছে তো আমি এটাকে কি করবো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর দিকে নিয়ে আসি এই যে জায়গাটা নিয়ে আসলাম দেন যেহেতু সবগুলো স্ট্রোক আছে আমার স্ট্রোকের দরকার নেই এই মুহূর্তে তো আমি স্ট্রোকটাকে কি করবো এক্সপ্যান্ড করে দিব একবার এক্সপ্যান্ড করলাম এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এক্সপ্যান্ড করে দেওয়ার পর আমি একটু পাথ ফাইন্ডার থেকে ডিবেটটা করে দিচ্ছি ডিবেট করে দেওয়ার পর আমার কাছে এরকম কিছুটা আসবে দেন এটা যদি আনগ্রুপ করে দিয়ে আমি তাহলে আমার পুরো লেয়ার প্যারাল ভুলে যাবে অনেকগুলো ডটেড বাট এটি কাজটা করবো না আমরা গরু অবস্থায় রাখতে দিব অ্যান্ড আমি সিম্পলি যেমন যে লাইটটা ছিল লাইটটার প্রতি ক্লিক করি চলে আসছে তেমন কিছু করা লাগে নাই আমার দেখতে ভালোই লাগতে আছে ওকে আমি এটা ডিফল্ট রাখতে দিই অথবা আমি চাইলে মাঝখানে শার্পনেসটা একটু বাড়াইতে পারি তো আমার এই যে এটা এভাবেই থাকুক লাইটটা দেন আমি এখানে কি করব ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটু এড়িয়ে চলে গেলাম আমি যে কোনো একটা ক্লিক করি এটা বেটার হবে মেবি আচ্ছা এখানে যেখানে আমার যে মিস্টেকটা হয়েছে দ্যাটস ওয়াই আমি সবসময় লাইভ ক্লাসে প্রিপারেশন নিয়ে আসি না আমার যে মিস্টেকটা হয়েছে আমি চাচ্ছিলাম যে এটা একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারে আমি পারতেছিলাম না ব্যাপারটা হয়েছে এইখানে স্টোকটা অ্যাক্টিভ আছে তো স্টোকটা অ্যাক্টিভ থাকলে অনেক সময় কাজ করে না তা আপনি জাস্ট ফিল্ডটা অ্যাক্টিভ করে দিলে আপনি এখানে অ্যাডজাস্টটা পেয়ে যাবেন ওকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি কি করব সিম্পলি আমি এখান থেকে ওয়াইট একটু বাড়াই দিব দেখছেন ডটেরটা বাড়ছে ওকে তো আমরা মূলত বুঝলাম যে কিভাবে লাইট এলিমেন্ট দিয়ে কাজ করতে হয় ওকে সো আমি এটাকে কপি করি কপি করে নিচের দিকে নিয়ে আসি নিচের দিকে এটা এইভাবে আসছে আমি এখন দেখতে অনেক অনেক ডাইনামিক লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে তো আমি লাইট দুটাকে একটা গ্রুপ করে দিই আর আমি গ্রুপের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি এটাকে আপাতত লক করে দিই লক করে দিলাম এখন তো শ্যাডোর যে ব্যাপারটা আমি শ্যাডো দেখা যাচ্ছে লাইট দেখাই দিলাম ব্যাপার না এখন যে শ্যাডোটা আমাদের কাছে আছে এই যে শ্যাডো ঠিক আছে সো আমি এটাকে কি করব আমি সিম্পলি लकड़े ग्रुप कर दिल 
এই যে এই এই গ্রুপটা সো এটা নিচের দিকে নিয়ে আসি দেন এটাকে লক করে আমি আইটা অফ করে দিলাম দেন এখানে আমি কি করব सिंपली এই যে শ্যাডো যেটা আছে আমি এখানে নিয়ে আসি নিচের দিকে থাকবে দিচ্ছি এন্ড আমি এরকম তো এখানে আমি স্মুথ শ্যাডো হালকা রাখার ট্রাই করতেছি বেশি হো না আবার কম হো না হালকা রাখার ট্রাই করতেছি শ্যাডোটা আছে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে গ্রুপটা করে দিই আমি যদি গ্রুপটা এখানে যদি ডিজেবল করি বোঝা যাচ্ছে হালকা এভাবে হালকা হালকা এফেক্ট দিতে দিতে জিনিসটা আসলে সুন্দর হবে তো আমি এই শ্যাডোটা তো এটার শ্যাডোটা তো পেয়ে গেলাম তো আমি এই শ্যাডো আর হচ্ছে গ্রুপ উপরে যে শেপ দুটা দিয়ে একটা গ্রুপ বানাইছিলাম ওটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা গ্রুপ করে ফেললাম দেন আমি মনে করো না নাম দিয়ে দিলাম একটা যেমন এক দিয়ে দিলাম যে কোনো কিছু দিতে পারেন এটাকে লক করে দিচ্ছি অফ করে দিচ্ছি এবং এটা এই শেপটার শ্যাডোটা দিব আর এই ক্ষেত্রে কি করব আমি আমি সিম্পলি শ্যাডোটাকে এখানে নিয়ে আসি লাইট সরি দেন আমি এটাকে হালকা একটু চ্যাপ্টা এইভাবে করে দিচ্ছি এরকম দেন আমি ওকে এই শ্যাডো বোঝা যাচ্ছে এখানে আমি ঠিক এখানে উপরের দিকে একটু করে দিই হালকা এন এই দুই সাইড আমি সিম্পল এটাকে এভাবে নিয়ে আসি দেন একটু রাউন্ড করে এইভাবে এই জিনিসগুলো আসলে খুব ইজি তেমন কিছু না ওকে দিয়ে দিলাম সো আমি শ্যাডো শ্যাডোগুলো কপি করি একটা গ্রুপ করে ফেলাই গ্রুপ করলাম দেন উপরে যে অবজেক্টটা আছে অবজেক্টটা আমি লক করা অবজেক্টের সাথে আমি গ্রুপ করে দিয়ে দিলাম ধরেন দুই জাস্ট আমি এটা অফ করে দিচ্ছি এখন আমার কাছে আরেকটা শেপ আছে এইটা এটা নিচের দিকে থাকবে এরকম আর এই জায়গা থেকে একটু শ্যাডো দিব বা এখানেও শ্যাডো আসবে তো আমি সেই ক্ষেত্রে কি করব সিম্পলি শ্যাডোটাকে কপি করলাম একটু বড় করলাম অ্যান্ড এটাকে একটু চ্যাপ্টা এভাবে চ্যাপ্টা করে এখানে দিয়ে ছোট করে দিই একটু একটু চ্যাপ্টা করে এভাবে বা এটা আমার তো মনে আছে রোটেশনটা কত তো আমি এখান থেকে তিনশো লেখে দিলে ও মাই গড একটা মাইনাস তিনশো দিলে হয়ে যাবে মেবি মাইনাস তিনশো বা তাও হচ্ছে না যাই হোক আমি মেনুয়ালি করে ট্রাই করি ওকে মোটামুটি ঠিক আছে তাহলে আমি আবার রিপিট করতে পারি জিনিসটা আমি এখান থেকে কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম নিজেকে জায়গায় একটু হাইটটা বেশি আর এখানে একটু মানে কম রাখলাম ওকে আমি আবার গ্রুপ করে দিচ্ছি দেন এখানে আবারও এই শ্যাডোটাকে কপি করে নিয়ে আসতেছি দেন কর্নার দিকে আমি এরকম একটা যদি দিই একটা সফট শ্যাডো টাইপের মোটামুটি দেখতে ভালোই লাগতেছে এটা সো আমি এই শ্যাডোটা আর এইটাকে একটা গ্রুপ করলাম দেন উপরে যে শেপটা আছে শেপটা লক আছে আনলক করলাম দেন শ্যাডোকে গ্রুপ করার পরে এটাকে নাম দিয়ে দিলাম যে কোনো কিছু দিতে পারি আমি ধরলাম তিন দিলাম ওকে যেন আমার মনে থাকে আমার কাজ করতে যেন সুবিধা হয় ওকে দেন আমার আরেকটা শেপ আছে এখানে এখন এটারও শ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করব দেখেন যেগুলো অনেক ইজি কিন্তু দেখতে যতটা ক্রিটিক্যাল মনে হয় অতটা ক্রিটিক্যাল না কিন্তু কেন কাজ করলো না ওই সময় প্রবলেম কি ছিল তিনশো তিরিশ দিচ্ছি নাকি বারবার তিনশো এই তো আমি তখনও তিরিশ দিচ্ছিলাম মেবি ওকে আমি এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এরকম দেন এটা জিরো করে দিই ওকে 
ग्रुप कर दिल कंट्रोल जी एंड नीचे दिखे रेखे दिए दिल नाम चार एंड लक कर दी आप गोल्डन कलर टाइप कर मोटामुटी भलो ही लगता से देखते ग्रुप कर दिखे रखल एंड शेप आखने गोल्डन कलर हो सो डिफेंड कर ट्राई कर रईट तो सुंदर तो नाम दिए दिल लाइक फाइव लक कर दिल सर दी तो गोल्डन कलर सेट कर चिकन कर दिए दी रकम चिकन सुंदर एक लाइट देखते पा छोट कर दी छोट
ओके एक टू लंबा हुए लग हालो है ये रोकों फाइन ओके ऑन मुसरे ना दिया मेरे को Control C, Control F, and okay. अलाइन कोई नहीं था क्या? कंट्रोल जी एंड ओके ये लाइट गुला में एक एक शत रख लाम दें इतने लॉक करे ऑफ कर दी थी एंड एक है ना यार मोनो है ना लाइट दौड़ कर आ चुके बिजली ले बात बिजली देखा है मुझे बड़ा एकदम छोल से कैसे ना ये भी रखी, चलें तो ये निश्चित दिखते के ये भी ना, अहों ठीक है सर, जाइ हो कि तो एक है ना अहों ना मैं ये लगे रिपीट कर दी वो आमी एकदम शब्द जगह रिपीट कर दी वो तारा के बैकग्राउंड एक पैटर्न दवार को था चिलो जो बैकग्राउंड एक पैटर्न दिखो दे दिए नहीं तो मूलों तो हमें क्यों कर बैठा ने हमें लाइट जगुलो आ चें शेगुलो एक ता ग्रुप को ट्राई करिए कंट्रोल जी एंड ऊपर दिखे थक बे ग्रुप टा देखिए कौन टा मिस कैसे की ना ना मिस जाए नहीं ओके 
তো মূলত আপনারা সবাই দেখতেছেন তো মনোযোগ দিয়ে জি ভাই আর যে মানে এই জায়গায় দেখেন এখানে মনে হচ্ছে ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে কেমন যে এই এফেক্ট এটাকে ডেফথ বলা হয় তো এটা কিভাবে করবেন এই থ্রিডি এফেক্ট কি করবেন ওটা আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি তো सिंपली আমি যদি একটা স্ট্রোক নি ধরেন আমি এটা একটা স্ট্রোক নিলাম এই চিকুন একটা স্ট্রোক ঠিক আছে मन हाटी टेक्निक দেখেন উপরের স্টোকটা খেয়াল করবেন নিচেটা খেয়াল করবেন এটা একটা থ্রি ডি এফেক্ট আসছে না মনে হচ্ছে না ভিতর দিকে ঢুকে গেছে জবাব দিবেন তো এই যে থ্রি ডি এফেক্ট এটা কিভাবে কাজ করতে হয় বা এটা কিরকম কাজ করে বা কেন হয় আমি দেখাই দিচ্ছি এটা খুব সিম্পল একটা জিনিস বাট এটা অনেকেই ভুল করে সো আমি সিম্পলি একটা সার্কেল নিলাম এইভাবে এটাকে এইভাবে এই পাশে রাখলাম দেন আমি এটা হচ্ছে একদম সিম্পল দেন আমি যদি এই এফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে হবে এখানে একটু বড় করি ধরলাম একটু উপরে ঘটে দিচ্ছি এটা এটা হচ্ছে আমার ওয়ান ঠিক আছে ও ওয়ান কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এটা হচ্ছে আমার টু টু আমি দুইটা কি করলাম একটা অবজেক্ট দুই কপি করলাম ঠিক আছে অ্যান্ড যে যে টু যে অবজেক্টটা আছে সেটাকে আমি সিলেক্ট করে হালকা একটু উপরের দিকে উঠাই দিলাম বেশি না হালকা একটু দিই হ্যাঁ হালকা একটু উপরের দিকে উঠাই দিলাম দেন আমি উপরের যে টু এই যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটাকে ট্রান্সপারেন্সি থেকে ব্ল্যান্ডিং বুথ নর্মাল থেকে চেঞ্জ করে আমি এটাকে দিব মাল্টিপ্লাই দেন নিচে মানে ওয়ান যে অবজেক্টটা আছে সেইটাকে আমি ট্রান্সপারেন্সি থেকে মানে কি বল মানে নর্মাল থেকে আমি এটাকে দিব স্ক্রিন ব্ল্যান্ডিং উড চেঞ্জ করে স্ক্রিনে দিব তাহলে দেখেন আমার কাছে অলমোস্ট একটা সিডি এফেক্ট চলে আসছে মনে হচ্ছে না ভিতর থেকে ঢুকে গেছে আমি যদি একটা সাইড করে দিই এখন মনে হচ্ছে যেন লাইটটা দিক থেকে পড়ছে আবার যদি আমি এদিকে এরকম করে দিই এখন মনে হচ্ছে লাইটটা এদিক থেকে পড়ছে বা এই যে রিফ্লেকশনের যে ব্যাপারটা এটা আরো বিস্তারিত হয়তো বা আমাদের অন্য কোর্সে পেয়ে যাবেন তো যাই হোক আপাতত এতটুকু শিখাই যে জিনিসটা যদি আমি একটা লাইন দিয়ে যদি করি এ লাইন দেন আমি এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ অ্যান্ড হালকা একটু উপর দিকে উঠাই দিলাম দেন এই অবজেক্টটাকে ই করলো আমি মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড নিচেরটাকে আমি করে দিলাম স্ক্রিন তো আমি মোটামুটি এফেক্টটা পেয়ে যাচ্ছি ওকে এতটুকু তো ক্লিয়ার সো আমি এখানে একটু ক্রিয়েটিভিটি করতে চাইছি আমি সিম্পলি দেখাইতে পারতাম বাট আমার এখানে একটা ওয়েভের ইচ্ছা হয়েছে ওয়েভ করবো তো ওয়েভটা আমি কীভাবে করতে পারি 
देखो कि एक्साम्पल रिफ्लेक्ट रिपीट कर कपि कर रखी देखिए अन्न भाव जाए ना कि तेम एक भाव लगता से ना चोखे सो हमें नहीं आसलम फ्लो चलो देखी कम लगे टाइम ट्रावल कष्ट कर नहीं आसल दरकार नहीं आपात डार्क फिल्टारे 
कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करिम्पलि हल्का एक उठे दी हल्का एतटुको जी ना कतटुकु आस एफेक्ट ट्राई करते थी उंड चले नाम दिए दीजिए डॉट लाइट डॉट लाइट ठीक है ना हो बना डॉट लाइट टू पर ठीक है एंड दूसरे पर चलो देख एंड क्या अच्छे मतलब तो हमें एक क्लिपिंग मास्क कर दी बे शेप गुल बैरो जी गुल आच्छे तो हमें सिंपली एक रेट एंगल शेप नहीं निच्छी बैकग्राउंड के साइज दें दूसरों बाय दूसरों चार्शों बाय दूसरों पोची शेप चले दिल डट लाइट आसट लाइट दरकार डट लाइट बाहर रखबो उंड शेप गो सब गेप गो दिए दी लागबेना ना 
right फाइल लाइट छोड़ी बसा दी जिन खुब इजी जिन मजार जिन मोटाम डिजाइन टाइम रिलेज क्लिपिंग मार्क्स कर दिल सेम एक अवस्था प्रत्येक नाम शेप वन ये तो ये तो अच्छे ये तो हमने शेप तो कुछ है शेप्स वन अथवा भाई वे ना करे अच्छा देखे ना टेज़ जिन्हें स्केल कर बनामी ये तो ग्रुप कर जो ना बार बार उन्हें मैं चार ठीक है
ওকে তো আমার কাছে আর কিছু এই এই জিনিসগুলো আছে লাইট खूब सुंदर अर्गानाइज हो सब ग्रुप कर दी आप लागते ना कि रखी दें ठीक है जिन से ख्याल कर ह्विट दिल ऑलरेडी খুবই হালকা একটা ডিটেইলস ঠিক আছে সো আমি এখানে যদি চাই চাইতেছি যে লাইক টু ইয়ালিস ইয়ালো টাইপের যদি দেওয়া হয় তাহলে কেমন লাগে ওকে দেন সাইন কালার चले जाबे 
class C class two no class three नहीं दन आमिटे के कंप्लीट कोई आमिटे के लिखते परी सरे बैकग्राउंड तो एक टेस्ट लो कोल लाम तो इधर विजिबिलिटी जो नोपिस होना है मैं एक तरह शेडो दी तो तमाम लोगों के सामने थोड़ा ना शेडो आ चाहिए ऑलरेडी इसे मैं कॉपी करें निक्ची ये शेडो टा दें एक बार आगे थे के भालो बोल रहे थे Opacity to come on up and pass it in. Perfect. यहाँ था वो मास्क है लाइटेन आदि तो
আচ্ছা তো আমি দুটোকে একটা গ্রুপ করে দিছিলাম টেক্সট টেক্সট এন্ড যে লেয়ারটা থাকবে সেই লেয়ারটার নাম হবে অবজেক্টস এন্ড কোনো কিছু লক থাকতে পারবে না সব চেক করে নেবেন আর এটা সেভ করবেন এরকম এক্সপোর্টে যাবেন এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব লেগেসি এখান থেকে আপনি জেপিজি সিলেক্ট করবেন এন্ড এখান থেকে আপনার যে হাইট মিনিমাম আপনার হাইট বা উইথ যেটাই বলেন এটা মিনিমাম আপনার দুই হাজার হতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা এ ফোর পেজে একটা ডিজাইন করেন সেটা ওই অবস্থাতেই যদি আপলোড দিতে চান তাহলে এটার উইথ থাকতে হবে দুই হাজার হাইট যত হোক কারণ হাইটটা যেহেতু লাম্বা ঠিক এই ডিজাইনটার ক্ষেত্রে তো এখানে যেহেতু আমাদের উইথটা বড় হাইটটা ছোট দ্যাটস মিনস আমরা যদি হাইটটাকে দুই হাজার পিক্সেল দিই তাহলে কিন্তু আমরা ওয়াইটটা তিন হাজার উপর চলে যাচ্ছে দুই হাজার উপর চলে যাচ্ছে এতটুকু হ্যাঁ না আর এখান থেকে আমার কোয়ালিটি যে ব্যাপারটা আছে কোয়ালিটি অবশ্যই বাড়াই দেবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি দিয়ে দেবেন ম্যাক্সিমাম আর এই আর কি ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি থাকবে সেফ ক্লাস কোথায় एक्सपोर्ट कर जिन ख्याल कर আন্ডারলাইন চলে আসছে মানে মাইনাস আর কি তো এটা হইলো হবে না নাম দোনটা সেম থাকতে হবে ফিলিপিন ক্ষেত্রে নাম দোনটাই সেম থাকতে হবে নাহলে আপলোড হবে না ফাইলটা ঠিক মতো সো এরকম এখন নেম সেম আছে তো আমাদের আজকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ক্লাসটা ছিল এটা এই ফাইনাল প্রোডাক্ট তো আমার সামনের দিকে আগে কি আগাবো নাকি আজকে এতটুকু থাকবে আর কতক্ষণ লাগতে পারে মনে হয় না আছে যাই হোক বেশি টাইম নিব না আমি আধা ঘন্টা টাইম নিতে পারি আর আমি দেখাচ্ছি এখন তেমন কিছু করি না এখানে একটা অর্নামেন্ট হবে অর্নামেন্ট বানানো দেখা দিব টেক্সট লেয়ারটা এরকম হবে আর মূলত শেপ হবে এরকম আর ডিপি ডট আমার আপনার সব জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে ঢুকাই দিয়ে 
ओके कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ओके छोट करते ग्रुप कर सुंदर पैटर्न ना जी भाई आम शादारों ने ऐसे सिंपल एंड सुंदर ओके तो आमी की करूँ बो बैकग्राउंड थे के कलर टपिक करूँ बो आमी गुले के डिवेट कर दूँ ओके बैकग्राउंड थे कलर टपिक करूँ बो पिक कर रहा पड़े आमी आ की को भी ब्राइट कलर टे नहीं नहीं बो ब्राइट कलर टे ऐसे नहीं बो ठीक है भाई एंड कौन कंट्रोल सी कंट्रोल ए दिए दूंटा अमेल लेट ओपन करी ऊपर चलो ऐसा मैं टू पर दिखूं ठहरी दिखूं गुला ए रो कम की छुट्टा अलग टेबल नहीं ओके एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी देखें अमी आ मल्टीप्लाई एंड नीचे जेट चिलो शीट देखें अमी कर दी ची स्किन ना ऐसा आर कलर मैं जो इमेज टा एक्सपैंड कर मैं कि एक्सपोर्ट करब तक देखते एक तो भल लगे चिंता नहीं कारण समस्या नहीं तुम्हें थकुक तो अपना मन देखते ना कारण वेब तो क्लियर देखा जा ठीक है ये अतटुकु परफेक्ट नीचे दिखे रखी बैकग्राउंड कौन बैकग्राउंड एकदम नीचे दें ये अफ कर दी आपात एंड अमी एक शेप निबो शेप एक तो अम्म मुने आसे तो एक और दूने की कुत्ते होगे सिंपली अम्म शेप एक और जन्नो हमारे जो पास शोभे पास शोभे जो ब्लॉक टा से ब्लॉक टा का मैं तीन बार करेगी देखी की है कोल्लम दें ये लोग को ना दिए हम और देखेंगे
ठीक है सर मानडेला ओके, सो अन्य के मांडला टा सेट कोरे देखी क्या मामला गया जेतु पांच सौ आठ बोला था मेरे तो चार सौ पंच अश्लील देखी तो ये छोटे हो जाते हैं चार सौ आशी चार सौ आशी मोटो में ठीक है सर एफ़ोन अब तो व्हाइट दिए दिए एंड बैकग्राउंड दिए दिए So, I think it's okay, okay, sir. So, our भाई शादा शेप टेक क्रिएट क्वेश्चन की मौका पर जन्नो जी इज ऐटा इज शादा को जी ना वो ये अपना सामने जो आठ बोटे जो एक्सिल है निकल गए एक तीन टा शेप नहीं है हार <laughs> की बोले गाइडलाइन को लेवल तो पूरे नहीं है ना आपने आपने कौतुक सुनने में उत्साह आपने ऑनिक किसी बुझना 
জি ভাই আমি একদম বিগিনার না না এগুলো কখনো না কপি বলতে কি এটা নক পরিমাণ জিনিস আপনি কপি করতে পারবেন না আমি ভাবছিলাম ওই জিনিসটা শুধু মকআপের জন্য মকআপ না এটা মকআপ তো না মকআপ অন্য জিনিস আপনি মান্ডালা তো কোনো প্রোডাক্ট না ঠিক আছে আপনি এটা কমপ্লিটলি যখন এগুলো এগুলোকে বলা হয় অ্যাসেট অথবা আপনার এলিমেন্ট বলা চলে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো এগুলো প্রোডাক্ট হিসেবে আপনারা যখন মেক করবেন তখন আলাদা হিসাব সো আমি এটা এখানে নিয়ে আসি আর এটা আমি মাসখানের দিকে দিয়ে দেব একদম फाइन सेंटर दिखे दी दी कारण स्टोक लागे तो स्टोक मोटामुटी टू पिक्सल दी सदा कलर बुझे टू पिक्सल हाँ टू पिक्सल दें सिंपली एक्सपैंड कर दी बाकी अंश कटे दी एंड लुरा गलो नईटा क्या लड़लो ओके सो हमें गोल्डन कलर टैप लाइक करी इखने दें मंडला टर तो आपर जो शेप ग्रुप कर लक कर दीची मंडेला ठीक कर लक कर ग्रुप कर ग्रुप करारे मन छोट हम भलो हित ना कि थकुक दें बैकग्राउंड किडो दीब तो शैडो हमारे अलरेडी आ 
আমি এখান থেকে শেপ নিলাম এন্ড এই হচ্ছে আমাদের শেয়ারোটা আমি নিচের দিকে দিয়ে দিই এইভাবে একটু ছোট করি আমি চাইলে একদম ছোট করে এটা আমি রিপিট করতে পারি दीते सब बीजी बीजीपेट जो लिखते भलो लगे अपन का कलर टाइप कर दी हमें छोट कर ले मेरी भलो लगता परफेक्ट क्ष करते कंट्रोल सी कंट्रोल बी टू नीचे दिखे नाम ब्लैक कलर को एक कम कि शेयर मत लगे जिन एफेक्ट भलोई लगता से सो इटा को लक कर दिल एंड हमारे किर्नमेंट दरकार आर्नमेंट जी भाव बन मंडेला दिए बनाते पर मंडेला दिए ब्राशगुल्लो आगे दिए अर्नमेंट बनाते पर भाव बनाते पर जेमन टाइम स्वल्पतार कारण सीम्पल एक बनाई देखा खूब सीम्पल सीम्पल एक बनाई देखा दीची अपना एक टाइम दिए बनाई जिन देखते और सुंदर हो
so eto golden color dibo ami beshi choto hoye gechhe ektu boro hoye bhalo hobe আর স্টাইলিশ করে বানানো যায় আমি সিম্পল বানিয়ে শিখো যাই হোক তো আর কি বাকি আছে এই শ্যাডোগুলো আরো একটু হার্ড করে দিলে ভালো হয় ছিল তো টেক্সটের ব্যাপারে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনারা চাইলে হোয়াইট তো দিতে পারেন হোয়াইট সব জায়গা মানে কিন্তু যদি চান যে গোল্ডেন কালার কিছু ইউজ করবেন তাহলে থাকুক তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনার টেক্সটের এরকম সিলেক্ট করার পরে আপনি সিম্পলি ফিল কালারটাকে নান করে দিবেন নান করে দেওয়ার পর অ্যাপেনেস থেকে নিউ ফিল আপনি গ্রিডেন্ট অ্যাপ্লাই করে দিবেন এরকম প্যারাগ্রাফল
যেভাবে ইচ্ছে যেভাবে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সো আমি এটাকে লাক্সারি লিখি লাক্সারি লেখাটা খুব সুন্দর লাগছে আমার কাছে লেআউটটা লাগবে না বাদ সব এটা কি নাম দিয়ে দিব আমি তো এই হয়ে গেল কেমন হয়েছে স্টাইল ভাইয়া আপনাদের ডিজাইন দেখার পর মাথার ভিতর শুধু প্রশ্ন আসতেছে আপনারা এত ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে এটা কাজ করতে করতে আপনাদের হয়ে যাবে এটা তেমন কিছু না ইনশাআল্লাহ ভাই যান প্লাস 3 পরে আপনি জাস্ট নামটা একটু দেখে নেবেন ঠিক মতো নাম ঠিক আছে কিনা আর সাইজ যদি দেখেন ইপিএস এর সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়েছে 7 এম বি আর এটা রয়েছে 8 এম বি কারণ এখানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বেশি মান্ডেলাতে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অনেক বেশি থাকে আর এখানে এম বি তে বেশি সি বিকজ অ্যাঙ্কার পয়েন্ট উইথ এফেক্ট তো এই ছিল আজকে তো এখন কারো কোনো কোশ্চেন টোশন থাকলে বলতে পারেন মুখে এই যে ভাই এর বিভিন্ন ডিজাইনে যে বিভিন্ন ইফেক্ট দেওয়া হয় অনেক ইফেক্ট তো মানে জানা থাকে না বা নাম জানি না তো এটার জন্য কি করতে পারি এটার জন্য আপনি ইলাস্ট্রেটর ভালো করে শিখতে হবে আর কোন ধরনের এফেক্টের কথা বলতেছেন আমাকে বুঝাই বলেন অনেক ধরনের ইফেক্ট লাইক এই যে আপনি দিলেন আছে না এই যে আপনার বিন্দুগুলো অনেকগুলো বিন্দু থাকে আমি তো আমি নাম জানি না আমি তো নিজে থেকে নাম দিয়ে নিছি যে কি ডট লাইট তো এটা আপনিও দিয়ে নেন নিজে থেকে কোন একটা নাম তাহলেই তো হয়ে যায়